哈喽，大家好呀！好几天都没有更新了，我们家的快递又堆成了一座小山。所以今天这一期是双小的第一波开箱，这一些基本上都是用杂货，然后接下来还会有一些重用的东西和我买的一些衣服，大家可以小小期待一下。那话不多说，我们就直接开箱吧。拿出我的开箱神器，大家都问了这个是什么？这个就是瑞士军刀卡，就两块钱的，我觉得还挺好用的。来，先开这个最小的，哎，这个是你买的，给大家看一下。郭先生特别喜欢买这种掏耳朵的东西，这个。需要，我需要，我确实需要，因为我每年要在采耳这个项目上面花很多钱，很多钱，真的很多钱的那种。我真的去的特别频繁，我很喜欢那种采耳的感觉，所以郭先生就给我买了一个这种可视采耳器，让我在家里也可以掏，因为我自己是个有耳朵嘛，所以特别容易就是有那个油在里面，我就需要看一下耳朵的状况。你看，我按到了。其实我之前买过一个，它那个前面那个挖耳勺不是很舒服，而且它有一点点看起来没有那么清晰。我觉得这个看着还不错哎。现在这个像素更高，一亿像素吗？<笑>把我的耳朵看得明明白白的。我觉得这个就很适合给家里一些老人啊、小孩看一下耳朵那个干净状况。你不一定要自己操作，但是有这个摄像头，你能够连上手机，至少你能够看到说耳朵里面的基本状况。可以选择是去医院还是怎么弄？我建议大家如果有问题还是去医院比较好。这个就只是自己就是看一下里面是不是有一些比较大一点的可以掏出来，但那种很细微的就不行。但郭先生也给我买了个神器，待会给你看一下，你知道吗？这个是我们那个采耳师给我们推荐的。我买的不是那一家，不是那一家呀？对，另外一家。你为什么不买那一家呀？那一家太贵了。<笑>这个是一个掏耳勺，这么小一个竹的，这个镊子，哇，这个镊子好小哦。看得清吗？我都对不上焦，看到吗？好小好小。这个是做细微操作用的。这里面看还有一个东西，<笑>这个是专业设备。<笑>谁会在家里买这个东西啊？就把它放到耳朵这里，就这样子。我担心看不到啊。<笑>我觉得还是挺实用的，它可以把你这个耳道打开，然后你就可以看那个耳壁的外围有没有些什么脏东西，就可以用这个镊子给它夹出来。对，你很专业，你不会给我收费吧？你多少钱一次啊？五块，五块那可以，这个真的好妙。<笑>这个还是 USB 充电的，好方便哦。现在东西做的越来越好了，真的。嘉哥，我做了一件新衬衫，买了几颗扣子，是这种珍珠的。你对我有信心吗？你觉得我的衣服能做出来吗？我已经踩好了，就等的否认了。手艺还是可以的，你相信我的手艺啊？你竟然相信我的手艺啊！你对我这么有信心啊？反正也不我穿。你这个话说出来就有点不太负责任。好，接下来这是什么东西？这个我是真的很期待。大家放心啊，今天我这些快递全部都消杀过了，我把它摆在我们家的玄关，一个一个喷。<笑>真的花了好久时间。你看，这个我好喜欢哦，因为我那个碳夹看着不高级。给你们看一下，我就可以在野外用，你知道吗？夹树叶。捡垃圾，捡垃圾，回收回来卖钱。<笑>来，我把我把我的猫夹起来给你们看一下。<笑>它很无语，好吗？因为你在吃垃圾，这个真的很长，因为那个炭火会比较烫一点嘛，所以我们就需要一个比较长柄一点的这种夹子。它这个一个是比较好握，然后比较好受力。它可以打开，中间有个弹环，你看到吗？它这个就是可以让你有一个那个握的力量，这样子会比较舒服一点。怎么啦？我夹了你不乐意啊？这个多少钱？几十块钱。十块钱。还有一个，这是什么？吃烤肉的是不是？对，吃烤肉的夹。这个夹子略显单薄，我觉得。但是这个它是夹食物的呀。哦，这是三零四的。对，食品级的，它是加食物的，它很薄，所以如果我烤的那种就是很薄的那种肉啊，粘在上面的我就可以撬，还不错。用来围炉煮茶的时候也可以把这个加那个红薯糍吧。对对对。对真好，因为我们买了一系列围炉煮茶的东西，就等材料到了。它这个还有一个皮套呢，只有两个吗？还有一个忘记了，这个这个是我选的啊，这个要拼的、啊，就是加长款，它就接在我们那个器官上，就点火啊，或者说你煎牛排，想要直接喷。你知道我为什么会笑吗？嗯、我当时买这个的时候，我想说这个很好，但我拿出去很像杀猪的，<笑>就是卖猪肉的。<笑>很好笑，你可以承接小区里面的炭猪吗？业<笑>务<笑>，因为它就是那种喷枪，然后它这里有个口子，就可以连上我们那个气罐，然后还有一个转接头，这个就很方便了。你看这么长，就不怕烫到手了，我就滋。
，喷火。所以大家去野外的时候，就是要注意用火安全，就是一个是要注意自己安全，另外就要注意环境的安全。好了，这个很好，很成功，这个摸起来手感很好，你摸一下。是吧？嗯，这个好像也才一百多块钱。其实我说实话，国外的东西真的都不便宜，随随便便一买就好几百。但是它这个牌子都挺多的，山之客是吧？山之客我买了很多东西啊，像我们那个椅子也是山之客的呀。然后下一个，好快就到了一天哦。这个是我们新买了一个大疆的拧夹式话筒，麦克风。麦克风，其实大家看博主平时就是收音的时候用的设备，基本上都是那个罗德的那个领夹麦，那个其实我也有。这个一拖二的贵一些，一拖一的便宜。一拖一的我们有两个，但是如果我们要一拖二的话，我们就需要带个大的主机，就觉得不方便，所以我们就买了一个这种大疆的。大疆的功能拓展比较好一点。我还没有仔细看过这个，这个是郭生生跳的，它一打开就马上显示它的电量了，这个好小哦。你看，我就平时可以夹在这个位置，比如说我夹在衣服上也可以，夹在帽子上也行，或者夹在我这个领结。但是夹在领结，它不是，你看刚刚那个领子不是掉下来了吗？对，不合适，对不对？那怎么办？下面有个小磁片。啊、哦，我看到了，看到了，啊、哦，这个磁片好。好大劲啊！啊，但是它还是有一点点重，我觉得。那我试一下夹在我这个厚一点的卫衣上面，哎，也还可以，吸力也比较大，哎。这样子就不会把衣服弄松。嗯，还挺好的。然后我刚刚打开它，这个里面显示可用电量是十五个小时，哎，这还没有充满电，哎，它充满可以用多久？单个发射器说是说。给你们仔细看一下，这个真的很好用。你看它打开这个地方就会显示它电量，而且它全部都是触屏显示的，就操作很方便。然后它这个主机上是带了一个这种小卡扣，就可以把它卡在我的相机上面。而且它是这种一拖二的，因为我之前那个吧，就它那个主机特别的大，带在身上也特别不方便。但这个你看，它明显比那个罗德的要小很多，而且它还有一个这样子的。防风的这个毛毛，我觉得这个很好，因为它这个卡得很紧。我之前那个呢，就是每次我走一走，我那个毛就掉了。那个好像就是罗德第一代的一个 bug， 大家都好像是一样的。它、嗯、弄好之后就很好用，而且它这样夹在这里的时候也不是很明显。有时候冬天穿衣服，它夹在里面的时候完全就看不出来。然后它这边还有两个拓展件，一个是那个苹果的，一个是安卓手机的。然后还带了一根这种。就是有线的接口，就等于说你还可以监听。重点是这个麦克风，它还可以作为录音设备来用。它就是说，你拿出来之后，哪怕你不是接着手机或者说单反的话，它就是一个小话筒，可以单独。有几个机的内存吧，可以单独录。哦，它还有内存啊，我以为它只是能够录音而已。它里面有很多功能，包括它还可以录一个低帧的那个音轨。哦，我看到那个，我看到测评了，就是它有一个高频、低频的，然后到时候我们在后期制作的时候，它那个音轨就可以调整。就是一开始录的时候，正常的音量的时候是过爆了，有爆音的话。嗯你可以选择那个低音的那个，而且我觉得它这个盒子就很方便，就像我们平时那个苹果的耳机啊，它就是放在里面就可以充电，就一个充电仓。后面那两个替换的，它是插在那个接收器上的，你要把它拿出来给它，把后面那个夹子给它推出来。哦，你是直接可以插在手机上。哎，我试一下。平常大家如果不是用单反在拍视频的话，用手机在拍视频也可以用这个收音。然后我就把它接在我这上面。对，所以我用手机拍的时候，比如说大哥拿着我的手机在给我拍，然后很远距离都能收到我的声音。对，然后如果一拖二的情况下，我们走很远，他的声音、我的声音都可以很清晰的听到。所以这也是促使我们重新买了一个这个麦克风的原因。其实我们家麦克风真的很多，有定向的呀，有这种就是有线的，就是那种小蜜蜂一样的，还有这种一拖二的，还有那种一拖一的。哎，我们各种都试过了。如果大家对这个有点感兴趣的话，可以稍稍问我一下。虽然我也不是那么。的专业，但是还是有一点点小经验分享给大家的，哈哈。接下来这一个是郭先生强烈要求买的，这个是你从去年喊到今年的，我直到现在才给他买华夫饼的这个锅。<笑>好小啊，这比我想象中小太多了吧？这个我还不太期待，这个是你喜欢的，这个、我喜欢，但是这个我不太期待，我需要下面那个。当当，<笑>看出来了吗？竟然是鸡蛋仔鸡哦，它这个好袖珍啊
我感觉它每一颗好小哦，小就小一点吧，没关系，<笑>小就行，反正便宜。这个才四十几块钱，我觉得好便宜哦。它摸起来还挺厚实的，我觉得。哦，然后它还可以这样箍住，然后这样那个就不会膨胀开来了。你看，他们俩对比起来，这个华夫饼好小哟，真的只够我一个人吃。我都已经想好我接下来的菜单了，就华夫饼上面搭配巧克力酱，还有蜂蜜，还有果酱，还有奶油，然后这个鸡蛋仔，然后我中间想夹那个。麻薯，然后红豆、葡萄干，还有那个葡式蛋挞。<笑>我觉得我接下来可以开个小吃摊，就叫张哥小吃摊。先把这门技术练会了，然后老了就不怕失业，<笑>又可以出去摆摊。不让我炒蛋炒饭，我就卖鸡蛋仔。<笑>真好，这个好可爱，我觉得有小朋友的家庭一定很需要这个。好了，接下来大家就可以期待一下我下一期的视频，应该就是张哥小吃铺开业了。但我发现一个问题，嗯，他这个鸡蛋仔不圆，对，他不圆，我觉得他好小，真的是椭圆的。确实是椭圆的，看出来了吗？好多家都没有货。是圆的，我的为什么是椭圆的？<笑>你这个被压坏了。哎呀，这个这个是我强烈要求买的，这是什么？哎，这个是不是要冷藏啊？只能冷藏十五天，看出来了吗？这是豆腐。<笑>我现在晚上买豆腐。这个应该是那个叫什么？贵州的。烤小豆腐，哎，他已经帮我切好了耶，是那种很薄很薄的。围炉煮茶，马上搞起。你们看，我买了这么多，这有多少片啊？这个有两百小片，然后买两包四百片，因为我觉得两包豆腐应该一下就吃完了吧。我这个是给公司小伙伴们一起准备的，然后他还给我配了调料，配了两包的那个贵州的烧烤辣椒面。反正我们家还有那个云南的蘸水和六婆的那个辣椒粉，所以我觉得这两个大肠应该很好吃。哎呀，这个是我在抖音上买的，<笑>我最近在抖音上买好多吃的，因为每天刷别人视频，我都很想吃东西。因为我最近就是牙疼，然后有点小感冒，你们应该听出来吧？我有点鼻。所以我看到所有东西我都想吃，我已经在家里喝了大概有五天的汤了。我每天就是排骨汤、鸡汤，各种汤混合着来。这个是那个手打小吃吧，我也不知道这家好不好吃。这个是哪里出的？这个也是贵州的，我买了湖南的，还有四川的，还有贵州的。我就想试一下哪一个省的这个吃吧最好吃，看谁,<笑>看谁能赢。煮茶的时候可以考一下。对，我就看到别人围炉煮茶的时候煮的那个，就烤那个吃吧。不。然后对，中间那个，我买这家还送了蜂蜜和黄豆粉，这个是熟黄豆粉，我觉得不沾黄豆粉好吃。肯定你习惯了白糖，但人家可能传统的就是沾黄豆粉。等我试了就知道哪个省的赢了。<笑>